வணக்கம் நான் தனலக்ஷ்மி டிஆர்பி பாட்னியில் நம்ம ஃபுட் மைக்ரோபயாலஜி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் இந்த எபிசோடில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி ஸோ தொழில்துறை நுண்ணுயிரோடைய பயன்பாடுகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் க்ளாஸ்லேயே உங்களுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜியை பற்றி இருந்து இன்றைக்கி அதோட கண்டினியூ பார்க்க போகிறோம் முதல்ல லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன சொல்லியிருக்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபுட் ஸ்பாய்லேஜ் எதனால் நடக்குதுன்றதை பார்த்துருந்தோம் அதிகப்படியான உணவு கெட்டுப்புற தன்மைக்கு முக்கியமான காரணமாக இருக்கக்கூடிய இது எதுன்னு பார்க்கும்போது பூஞ்சிகள் சொல்லியிருந்தேன் அது போக பாக்டீரியனால் ஒரு உணவுப்பொருள் எப்படி கெட்டு போகுதுன்றத பார்க்கும்பொழுது என்னென்ன நுண்ணுயிரிகள் உணவு கெட்டு போகிறதுக்கு காரணம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேப்ளோ காலம் போட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் என்னென்னா வெஜிடபிள்ஸை எந்த அர்கனிசம் உங்களுக்கு டிச ஃபுட் ஸ்பாயில் பண்ணுதுன்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மீட்டு சி ஃபுட்டு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் ப்ரீ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட் வந்து உங்களுக்கு பேக்டீரியாலாம் உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகி அவங்களுக்கு அந்த உணவு கெட்டுப்புற தன்மைக்கு மாறும்போது அந்த பேக்டீரியோடைய நேம் வந்து எர்வினா கேரட்டாக ஓரா இதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம் இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோபயாலஜி சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் துறையில் நுண்ணுயிரில் எந்த வேலை பயன்படுதுன்னு அதை பற்றி பார்க்கல லாஸ்ட் கிளாஸில் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா தொழில் நுண்ணு எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய மனித பயன்பாடுகளுக்காக உற்பத்தி தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக அதாவது ஒரு நுண்ணுயிரில் நமக்கு எதெல்லாம் பயன்பாடு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்யணும் அதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நம்ம முக்கியமான தேவைகள் முதல்ல என்ன தேவைன்னா நுண்ணுயிரி அந்த நுண்ணு நமக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கணும் அதை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் அது போக அந்த நுண்ணுயிரில் நோய் உருவாக்குதா இல்லையா நான் இப்போ ஒரு லேக்டோபேசிலஸை பயன்படுத்துகிறேன்னா அந்த லேக்டோபேசிலஸ் என்ன பண்ணக்கூடாது எனக்கு ஹார்ம்ஃபுல் ஆக்ஷனை கொடுக்கக்கூடாது நான் எதை அப்போ எதை அப்போ அந்த ஃபுட்டை நான் இப்போ கன்சியூம் பண்ணும் போது ஸோ இந்த விஷயங்களில் நான் ரொம்ப கவனமாக தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க அந்த உயிரினத்தை இதில் நமக்கு முக்கியமாக என்ன தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரியாக ஒரு பேக்டீரியாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ஒரு பூஞ்சியாக இருக்கட்டும் அந்த உயிரினமானது நமக்கு என்ன என் நொதிகள் தரக்கூடியதா இருக்கிறதா இல்லை பயோ ஆக்டிவ் மாலிகூல்ஸ் தருதா இல்லை நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனால பயன்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் என்ன நடை நடைபெறுகிறது இது எல்லாத்தையும் மெயினாக நம்ம பார்ப்போம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்னென்னா அதாவது நோய் எதிர்ப்பிகள் நம்ம சொல்லலாம் அதாவது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் டிபின்ற ஒரு நோய் அதாவது ம மைக்ரோ பேக்டீரியம் டியூபர்குலோசின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பேக்டீரிய நுண்ணுயிரினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த டீபர்குலோசிஸ் டிசீஸ் காசநோய் என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோயாக நம்ம கருதப்படுகிறது ஆனால் இந்த நோய்க்கான ஒரு தீர்வாக நம்ம பார்த்தது தான் ஸ்டெப்டோமைஸின்னு சொல்கிற ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் அதாவது நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸ்டெப்டோமைஸின்னு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ம மைக்கோ பேக்டீரியம் எதிர்ப்பி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ என்னென்னா ஒரு பேக்டீரியத்தை இன்னொரு பேக்டீரியத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒர் ஃபார் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம வந்து ஒரு நுண்ணுயிரி ஒரு பேக்டீரிய நுண்ணுயிரியை பயன்படுத்தி இன்னொரு நமக்கு நோய் தரக்கூடிய பேக்டீரிய நுண்ணுயிரியை வந்து அழிப்பதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் அதனால் நம்ம என்னென்னா இது ஆன்டிபயாட்டிக் இன்னொரு வகையில் சொல்லணும் பேக்டீரியசைட் ஆன்டிபயாட்டிக் நம்ம சொல்லணும் என்னென்னா ஏன்னா அது இன்னொரு பேக்டீரியா தானே அது அழிக்க போகிறது அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்குற பெயரை எப்படி தான் கொடுக்குறோமா பேக்டீரியசைட் ஆன்டிபயாட்டிக் இதெல்லாம் நீங்கள் ஞாபகத்துக்கு வச்சு கொண்டு தான் ஸ்டெப்டோமைஸ்ன்னு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் மைக்கோ பேக்டீரியம் எதிர்ப்பு மைக்கோ பேக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேக்டீரியே நோய் தரக்கூடிய பேக்டீரியை அழித்து அழிக்கக்கூடிய வேலையை செய்வதால் இது பேக்டீரியசைட் ஆன்டிபயாட்டிக் என்று அழிக்கப்படுகிறது இது எந்த ஒரு நுண்ணுயிரிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது ஸ்டெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ் இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸ்டெப்டோமைசிஸ் கிரீசியஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு பேக்டீரிய நுண்ணுயிரிலிருந்து எடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு எதிர்ப்பி தான் ஸ்டெப்டோமைசின் அது எந்த உயிரினை அழிக்கிறதுன்னு பார்க்கும்பொழுது மைக்கோ பேக்டீரியம் எந்த நோய் எந்த நோய்க்கான தேர்வு காச நோய் அதாவது டிவி நோய் டியூபர்குலோசிஸ் டிசீஸ் முதல் ஆன்டிபயாட்டிக் தீர்வாகும் காசு நோய்க்கான முதல் ஆன்டிபயாட்டிக் தீர்வாக எது கொடுத்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்டோமைசின் தான் ஸோ ஸ்டெப்டோமைசிட்டுக்கள்னு சொல்கிறோம்ல இந்த பேக்டீரியா வந்து நுணை எதிர்ப்பிக்கணும் ஒரு மூலப்பொருளாகிறது இது மட்டும் இல்லாமல்
ஸோ நுண்ணுயிர் கொல்லி இந்த நுண்ணுயிர் கொல்லின்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா நுண்ணு எதிர்ப்பிகள் அல்லது நுண்ணுயிர் கொல்லிகள் இது வந்து சில நுண்ணுயிர்களால் உற்பத்தி செய்யப்படும் ரசாயன பொருட்களாகும் ஸோ ரசாயன பொருட்கள்னு சொல்லும் போது என்ன சொல்ற இட்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் கெமிக்கல் காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அவை ஹோஸ்ட் அதாவது ஓம்புயிரின்னு சொல்றோமா இல்லையா சிறுகளை பாதிக்காமல் தீங்கி விளைக்கும் நுண்ணுயிர்களை மட்டுமே தாக்கி அழிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம நம்ம பாடியில வந்து ஒரு பாக்டீரியா வந்து டிசீஸ் காஸ் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம இப்போ கொடுக்குற இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்னா அந்த பாக்டீரியா நமக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாது ஆனால் என்ன செய்யுமா தீங்கி விளைக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியா மட்டும் அழிக்கும் இதுதான் இதோட வேலை அப்போ என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு பாக்டீரியா பயன்படுத்தி இன்னொரு பாக்டீரியா நம்ம கீல் பண்ணுறமே ஒழிய நமக்கு எந்த வகையிலுமே பாதிப்படையக்கூடாதா பாதிப்படைய செய்ய விடாது இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் பிகாஸ் நம்ம எடுக்கக்கூடிய இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து அந்த பாக்டீரிய வந்து ஒரு ஹியூமனுக்கு நல்லது செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா இருக்குதான்னு நம்ம பார்த்து தான் எடுக்கிறோம் ஸோ அதனால என்னன்னா இது எந்த வகையிலுமே நம்மளோட உடம்புக்கு தீங்கு கூட இருக்காது ஆனால் ஒரு பாக்டீரியா எதுக்காக நம்ம பாடிக்குள்ளே வரப்போகுது அதோடைய சர்வைவலுக்காக அதோட சர்வல் அதோடைய செல் டிவிஷன் நடக்கிறதுக்கான உணவு தேவை பூர்த்தி செய்யணும் நான் நிறைய கிளாஸில் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம வந்து ஒரு நோயின்னு சொல்கிறோம் நம்ம தான் அதுக்கு இருப்பிடமாக இருக்கும் அதுக்கான ஃபுட்டு வேற எங்கேயும் இல்லை நம்மளுடைய பாடியில் தான் அதுக்கு நம்ம ஃபுட்டு கிடைக்குதுன்னா அப்வியஸ்லி அது எங்கே வந்தாலும் நம்ம பாடிக்குள்ள தானே வந்தாகணும் அப்போ நம்ம நம்மளே ஃபுட்டை எடுக்கும் போது அது ஒரு வளசதி மாற்றத்துக்கு உட்படுத்த படப்போமா இல்லையா அந்த வளசதி மாற்றத்தை தான் இந்த ஆன்டிபயாடிக் தடுக்கும் ஒன்ஸ் அந்த வளசதி மாற்ற தடுத்துட்டாலே அதால் என்ன பண்ண முடியும் சர்வை பண்ண முடியாது பிகாஸ் அதோடைய பெட்டபிளே ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் அது நெக்ஸ்ட் லெவல் சொல்ல செல் டியூஷனுக்கான வினியோகிக்கே இருக்கும் போது நம்ம அதையே ஸ்டாப் பண்ணிட்டு என்ன ஆகும் அந்த பேக்டரியா கம்ப்ளீட்டாக கில் ஆகிடும் சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் எஃப்எம்எஸ் சயின்டிஸ்ட் ஐ திங்க் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சயின்டிஸ்ட் நேமை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறது கிடையாது ஏன்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் வந்து அவர் பை ஆக்சிடென்ட் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு என்னென்னா அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒரு பாக்டீரியாவுடைய கல்ச்சரில் அவர் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் வாஷ் பண்ணுறார் அந்த அந்த பிளேட் எல்லாத்தையுமே கல்ச்சர் பிளேட் உங்களுக்கு தெரியும்ல அந்த கல்ச்சர் பிளேட்டை க்ளீன் பண்ணும் போது அவர் பார்க்குறாரு ஒரு சைடில் மட்டும் க்ரோத் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா க்ரோத் ஆகலை அவர் நிறைய எக்ஸ்பிரிம் எக்ஸ்பிரிம் பண்ணும் போது பாக்டீரியோட கல்ச்சரை பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல வந்து பாக்டீரியோடைய அந்த குரோத்தே இல்லை சுத்தமாக அந்த இடத்துலயே இல்லை அப்போ அந்த இடத்துல வேற ஏதோ ஒன்று ஒன்று க்ரோ ஆயிருக்கு அப்போ அந்த வேற ஒரு ஆக்டிசம் க்ரோ ஆயிருக்க இடத்துல வேற எதுவுமே இல்லைன்னு அவர் தெரியும் போது ஏதோ ஒன்று இன்கிபிட் பண்ணியிருக்கு இந்த பாக்டீரியாவை அந்த பகுதியில் வளர விடாமல் தடுத்துருக்குன்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ பை சான்ஸ் பை ஆக்சிடென்ட்டில் தான் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாரு அப்போ அதுக்கப்புறம் ஐசோலேட் பண்ணுறாரு அந்த பிளேட்டில் இருந்து தனியாக எடுத்து எடுக்கிறார் அந்த அந்த ஆக்னிசம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தனியாக எடுத்து அதை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது இது வேற ஒரு உயிரி அந்த உயிரினத்தில் வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு பொருள் அதை ப என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த பூஞ்சை வளர்ந்துருக்கக்கூடிய பகுதியை சுற்றி பாக்டீரியா வளர விடாமல் தடுத்திருக்கு அதாவது இன்கிபிட் பண்ணியிருக்குன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்போது இந்த பூஞ்சை ஒரு வகையான ரசாயன பொருட்களை வெளியே வெளி வெளியிடுகிறது இந்த ரசாயன பொருட்கள் வந்து அந்த உணவுப் பொருட்களை பயன்படுத்தி அதாவது அந்த கல்ச்சர் ஊடகத்தை பயன்படுத்தி அதாவது ஊடகம்னு சொல்கிறோம்னா ஊட்டச்சத்து ஊடகம் இந்த ஊட்டச்சத்து ஊடகத்தில் அந்த பாக்டீரியா வளர விடாமல் தடுக்குதுன்னு அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இது வந்து என்னென்னா அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் ஃபஸ்ட் டைம் பெலிசி இதுக்கு அவர் என்ன பேர் கொடுத்தாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெலிசி நொட்டேட்டன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூஞ்சையிலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ஸோ அதுக்கு அவர் என்ன பேர் கொடுத்தாருன்னா பென்னிசிலியம் முதல் முதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் அவர் தான் பெனிசில் நொட்டேட்டம் என்ற ஒரு பூஞ்சியிலிருந்து பெனிசிலியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கை எழு உங்க முத முத தயாரித்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ இவர் தயாரிச்சோம்னா அதை ஒரு விரலண்டா ஒரு நல்ல வீரியமிக்கதா மாத்தினா ஃப்ளோரே தான் அதுக்கப்புறம் அந்த சயின்டிஸ்ட் தான் அதை ஒரு வீரியமிக்க தன்மைக்கு மாத்தினாங்க இதுக்கு இவருக்கு நோவ அலெக்சர் ஃப்ளமிங்கும் ஃப்ளோரேக்கும் இணைந்து அவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் கூட இதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டெப்டோமைஸ் உட்பட நுண்ணுயிர்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட பிற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகள் பல பாக்டீரியல் தொற்றுகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படும் பிற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகளாக இருக்கும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதே நேரத்தில் 
உருவாக்கப்பட்டது அதனால் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தே நோபல் பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மருத்துவத்திற்கு நுண்ணுயிரி எதிர்ப்புகள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் முக்கியத்துவம் ஏன்னா தெரியும்ல ஒரு சளி வந்தால் கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆன்டிபயாட்டிக் போடிட்டே கேட்குறோம் ஆன்டிபயாட்டிக் எடுத்துக்கிட்டோமான்னு கேட்குறோம் ஏன்னா என்ன செய்கிறோம் நம்ம உடம்புல வந்து ஒரு பாக்டீரியாக்கோ இல்லை வைரஸையோ அதை அதோட மெட்டபிள் ஆக்டிவிட்டியை நான் ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிரை யாரை நான் பயன்படுத்த போகிறேன் பாக்டீரியா தான் ஸோ மருத்துவ உலகளை ரொம்ப பயன்படக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோய் எதிர்ப்புகளும் நம்ம சொல்லலாம் பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு முக்கிய காரணம் இருப்பது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நுண்ணுயிரிகள் ஸோ இந்த டேக்ராம் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி நிறைய கிடைக்கும் நம்ம நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகள் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும் இது ஒரு பெட்ரி பிளேட் இந்த பெரிய இந்த வட்ட மார்க்கு பார்த்தீங்களா டிஸ்க் மாதிரி இதுதான் வந்து ஒரு பெட்ரி பிளேட் உங்களுக்கு ஒரு லைட் எல்லோ கலர் கருத்த இருக்குது பார்த்தீங்களா லைட் டீம் கலரில் அது என்னென்னா உங்களுக்கு அதுதான் க்ரோத் அதாவது வள ஊட்டச்சத்து ஊடகம்னு சொல்லுவோம் அந்த ஊட்டச்சத்துகளை யார் வளர்ச்சி அடைஞ்சிடும் பேக்டீரிய க்ரோத் நியூட்ரின் மீடியம் வந்து பார்க்க ஒரு லைக் விஸ்கஸ் ஃப்ளூயிட் மாதிரி இருக்கும் அந்த எல்லோ கலராக வளர்ந்துருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே பேக்டீரியல் க்ரோத் அதாவது லைட் எல்லோ கலர் மங்களான ஒரு எல்லோ கலரில் இருக்குல்ல அது பேக்டீரிய க்ரோத் அந்த பேக்டீரிய க்ரோத் ஏரமர் போட்டிருக்கு பாருங்கள் அது எல்லாமே பேக்டீரிய க்ரோத் அது ஒரு டிஸ்க் ஆன்டிபயாட்டிக் டிஸ்க்குன்னு போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு சில பகுதியில் மட்டும் உங்களுக்கு வெள்ளையாக இருக்குது ஒரு சர்க்கிள் ரீஜனில் வெள்ளையாக இருக்குது அதுக்கு நடுவில் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு சன் மாதிரி ஒரு டிஸ்க் இருக்கா இல்லையா அது ஆன்டிபயாட் டிஸ்க் ஆன்டிபயாட் டிஸ்குன்னு சொல்லும் போது என்னென்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்னென்னா இன்கிபிஷன் ஆகிருக்கு அந்த இடம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபங்களுடைய க்ரோத் இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதை சுற்றி எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோனா இன்கிபிஷன் ரிலீஸ் பண்ணுது ஆன்டிபயாட்டிக் ரிலீஸ் ஆகிற இடத்து ஃபுல்லாகவே என்ன இல்லைனா பேக்டீரிய க்ரோத்தே இல்லை நீங்கள் அந்த ஏரோமார்க்கில் பார்க்கக்கூடிய ஜோனா இன்கிபியூஷன் இடத்துல பேக்டீரியோட க்ரோத்தே இல்லை காரணம் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் டிஸ்கின்னு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஏரோமார்க் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பூஞ்சியோட வளர்ச்சி வெளியிடக்கூடிய அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் என்ன பண்ணுதுன்னா அதை சுற்றி எந்த ஒரு பேக்டீரியாவும் உங்களுக்கு வளர்ச்சியை கொடுக்காமல் தடுத்துருது ஸோ இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜாக சில இடங்களில் மட்டும் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த பூஞ்சை என்ன செய்தா டிஸ்க் இருக்குது பூஞ்ச பேக்டீரியா க்ரோத் ஆகிருக்கு ஸோ சிலது மட்டும் ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துக்கிட்டு அந்த பேக்டீரியா க்ரோ ஆகும் ஆனால் மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணியிருக்க உங்களுக்கு அதிகமாக ஆன்டிபயாட்டிக் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பூஞ்சைகளை இருக்கக்கூடிய இடம் பகுதியில் உங்களுக்கு பேக்டீரியா வளர்ச்சி இருக்காது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து எந்த வகையில் ஒரு பேக்டீரியா க்ரோத்தை சப்ரஸ் பண்ணுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த ஆன்டிபயாட்டிக் எதுலேருந்து வெளியே முத முதல் கண்டுபிடிச்சுன்னு பார்க்கும்பொழுது பெனிசிலிம் நியூட்டேட்டு பானங்கள் இங்கே நீங்கள் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரிய மைக்ரோ பயாலஜியில் அண்ட் நோய் எதிர்ப்பி பொருட்களை உருவாதற்கு ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுது முதல்ல பார்த்துட்டோம் ஏன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரிய மைக்ரோ பயாலஜி எடுத்துகிட்டா அது நம்ம ஹவுஸ் ஹோல்டு அதாவது உணவு தேவை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு நம்ம பயன்படுதுன்னு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட்டில் நம்ம மாவரைக்கிறோம் மறுநாள் புளிக்குது அதுக்கு காரணமும் பாக்டீரியா தான் ஒரு பால் வந்து தயிராக மாறுது அதுக்கும் காரணம் பாக்டீரியா தான் பாலில் இருக்கக்கூடிய அந்த லேக்டோ பேசிலஸ் பாக்டீரியா அது ரிலீஸ் பண்ணுற லாக்டிக் ஆசிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலில் இருக்கக்கூடிய கேசின் ப்ரோட்டீனை உங்களுக்கு பாசி கொகாஜுலேஷன் அதாவது முழுமாக உங்களுக்கு செரிமானம் அடையாத முழுமையாக என்சைம்ஸ்னால பிரேக் டவுன் ஆகலை அது சேஞ்ச் ஆகலை அப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது தயிர் பார்த்தா ஸ்லைஸ் ஸ்லைஸாக இருக்கும் கெட்டித்தன்மைக்கு வருதா இல்லையா அது என்னென்னா அந்த பாசி டைஜஸ்டட் ப்ரோட்டீன் முழுமையாக அது வந்து நான் செரிமான அடையாத ஒரு ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் எதுக்காக ஒரு பேக்டீரியா ஒரு மில்கில் வளரணும் அதோடைய வளர்ச்சிக்காக ஏன்னா எட்டோட்ராஃபிக் பேக்டீரியா அதுக்கான உணவை தயாரித்துக்கொள்ள முடியாது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பேக்டீரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எட்டோட்ராஃபிக் டைப்பில் தான் இருக்குது நமக்கு ஆக்சிஜன் ஃபிக்சேஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபோடோசிஸ் நிகழ்வின் மூலமாக தான் ஓட்டு வந்து அட்மாஸ்பியர் நிலைநிறுத்தப்படுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருப்பது முத முதல்ல இருந்த உயிரி சைனோ பாக்டீரியா இந்த சைனோ பாக்டீரியா வந்து ஒளிச்சிருக்கையை தொடங்கி ஓட்டு எவல்யூஷன் அட்மாஸ்பியில் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம்தான் உங்களுக்கு அடுத்த தாவரங்கள் வந்து அதுவும் ஓட்டு மாலிகோல்ஸ் அட்மாஸ்பியில் இன்க்ரீஸ் பண்ணு ஸோ செமிட்டேஷன் அனிமல்ஸ் வர ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு பக்க
அதான் சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேர்டு அதிகமாக எடுத்துங்க மோர் அதிகமாக எடுத்த காரணம் ஹைலி ப்ரோட்டீன் ரிச்னு சொல்லுவோம் அவ்வளோ அதிகமாக நான் விட்டமின்ஸ் இன்க்ரீஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுவோம் அது தன்மை ஒரு வே அப்புறம் விட்டமினோட தன்மை கம்மியாக இருக்கும் பாலாக இருக்கும் பொழுது அது தயிராக மாறும்போது என்ன மா தயிராக மாறும் பொழுது உங்களுக்கு தயிர் வந்து நமக்கு அதிகம் ப்ரோட்டீன் மட்டும் கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் அதிக இந்த பால் அது பாலில் வந்து இந்த லேக்டோபேஸில் ஆக்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா விட்டமின்ஸோட அளவையும் அதிகப்படுத்துறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது பால் எடுத்துக்கிட்டால் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் எல்லா பயோ மேக்ரோமாலிகல்ஸும் இருக்கும் ஸோ யார் பயோ மேக்ரோமாலிகல்ஸ் சொல்லுவோம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஒரு பயோ மேக்ரோமாலிகல் ஃபேட்ஸ் ஒரு பயோ மேக்ரோமாலிகோல் அண்ட் தென் வாட் ப்ரோட்டீன்ஸ் வேறு எக்ஸாம்பிள் பயோ மேக்ரோமாலிகோலில் வந்தாலுமே ஃபேட்ஸோட டால்டன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால அது பயோ மா மைக்ரோமாலிகோல்ஸ் வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா தௌசண்ட் டால்டரும் கம்மியாக இருக்குது அது பயோ மேக்ரோமாலிகோல்ஸ்லேயே வந்திருந்தாலும் கூட நான் அந்த பயோ மைக்ரோமாலிகோல்ஸ் மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ண காரணம் தௌசண்ட் டால்டரின் கீழே வர்றதுக்கு தான் காரணமே ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்னா இப்போ இது எல்லாமே ஹவுஸ் ஹோல்டு ப்ரிப்பரேஷன் பார்க்குறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்பரேஷனில் பானங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிவர் பிரிவர் பிரிவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஈஸ்ட் என்பது பீரு பிராந்தி ரம் ஓயின் விஸ்கி போன்ற பானங் உற்பத்திக்கு பரலா பயன்படுத்தப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு பெக்டீஸ் எயின்சைம் சொல்லுவோமா இல்லையா ப்ரோட்டீஸ் எயின்சைம் இந்த எயின்சைம்ஸும் ஜூஸ் ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டிடர்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வீ நம்ம நம்மளுடைய ட்ரெஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிலி ஃபுட்டோடைய அந்த காரப்பட்டுடுச்சுன்னா சீக்கிரம் போகும் அதில் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்லிப்பே ஜென்சைம் அதை கூட நம்ம நுனியில் இருந்தால் எடுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி லாண்டு டிஜன்டில் அந்த ஆயிலி ஆயிலி ஸ்ட்ரெயினை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற எயின்சைம்ஸ் லிப்பேஸஸ் எயின்சைம் அந்த எயின்சைம் இதில் நுனியில் தான் கிடைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பானங்களால் பானங்கள் தயாரிப்பதற்கு நம்ம ஈஸ்ட்டை எந்த வகையில் பயன்படுத்துகிறோமோ அதே நேரத்தில் தொழில்துறையில் இதை தவிர இந்த இதை நம்ம முக்கியமாக இந்த ஈஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரீவரி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் ப்ரீவரி ஈஸ்ட்டுக்கள் ஏன் அதை சொல்கிறோன்னா இது நமக்கு தொழில்துறை பானங்களில் அதிக அளவு பய ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது இது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனால் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓஹெச்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆல்கஹால் குரூப் தயாரிக்க பழச்சாறு மற்றும் மால்ட் தனிகளை புளிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன அப்போது நம்ம ஈஸ்ட் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் பானங்கள் தயாரிப்பதற்கு மட்டும் இல்லை எத்தனால் உற்பத்திக்கு எத்தனால் த உற்பத்திக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தானியங்களை வந்து புளிக்க செய்வதற்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ எந்த முறையில் நம்ம வந்து நம்ம இந்த பானங்களை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் பார்க்கும்போது ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்வியஸ்லி உங்களுக்கு தெரியும் ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸில் கண்டிப்பாக என்னென்ன இருக்காது உங்களுக்கு நுதித்தல் முறை இல்லைன்னா இந்த பானை உற்பத்தி ஈஸ்டால் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லலாம் ஈஸ்ட் இட்ஸ் ஐயோ யூனிஸ்டில் யூக்கரெட்டிக் கேர்கனிசம் அதாவது ஒரு செல் ஒரு செல் யூக்கரெட்டிக் கேர்கனிசம் பார்க்க ஒரு செல் தான் ஆனால் ஒரு யூக்ரெட்டிக் செல்லுக்கான எல்லா உறுப்புகளும் இருக்கும் அதோடய தன்மைகளும் இருக்கும் ஸோ நொதித்தல் நொதித்த பிறகு இந்த பானங்கள் விஸ்கி பிராந்தி ரம் போன்ற உட்பட மது மற்றும் மது அல்லாத பானங்கள் உயிரிடம் தயாரிக்க காய்ச்சி எடுக்கப்படுகின்றன அப்போது நொதித்தல் நிகழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த உற்பத்திக்காக என்ன பண்ணுறாங்களா அந்த ஈஸ்டை காய்ச்சி எடுக்கிறாங்க தனியாக பிரித்து எடுக்கிறாங்க இது பெரிய ப்ராசஸ் ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸே தனியாக பண்ணுவாங்க ஸோ என்சைம்கள் இப்போ நம்ம ஒன்றுனா பார்த்துட்டு வரோம் இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் ஒரு ஃபார்மஸ்டிக்கல் ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ப்ரீவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம வந்து பீர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மது பானங்கள் அற்ற ஜூஸஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்கும் நுண்ணுடைய பயன்பாடு அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெக்னேஸ் என்சைம் ப்ரோட்டியஸஸ் என்சைம் இந்த ரெண்டு என்சைமு ஜூஸ் நம்ம மாசாலாம் குடிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜூஸ் ப்ரிப்ரேஷனில் அந்த ஃப்ளேவர் கொடுக்குதா இல்லையா அதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் இந்த பெக்டினேசஸ் என்சைம் அண்ட் தென் ப்ரோட்டியேசஸ் என்சைம் இதை ஞாபகம் வச்சுங்க லிப்பேசஸ் என்சைம் ஆயில் ஸ்ட்ரெயினை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு லாண்டி டிஜனில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை ஞாபகத்து வச்சுக்கணும் ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீஸ் இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்விஸ் சீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்விஸ் சீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ப்ரொப ப்ரொப்பாயினி பேக்டீரியம் சால்மனை ப்ரொப்பாயினி பேக்டீரியம் சால்மலைன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பேக்டீரியம் வந்து அந்த சிஸ் சீஸை இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ஓட்டையாக வந்திருக்கும் அந்த ஓட்டில் என்னென்னா அந்த நொதித்தல் மூலமாக
ப்ரொபியானி பாக்டீரியம் சால்மனையும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே நேரத்தில் இன்னொரு பாக்டீரியா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்கஸ் என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ரோக் ஃபோர்ட் சீஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரோக் ஃபோர்ட் சீஸில் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் அதில் வளரக்கூடிய பூஞ்சை தான் ஸோ இந்த வகையில் நம்ம ச உணவு நம்ம சாப்பிடக்கூட உணவில் பூஞ்சைகளும் சரி பாக்டீரியும் சரி அதிக அளவு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த வகையில் இப்போ நம்ம பார்க்குறது என்சைம்ஸ் நம்ம என்ன மாதிரி என்சைம்ஸை எடுத்திருக்கோம் அந்த பாக்டீரியா அதே இப்போ உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் என்சைம்ஸ் இயற்கையாக நிகழும் உயிரியல் வினை பயோ கேட்லிஸ்ட் எல்லா உயிரினத்திலையும் கண்டிப்பாக இந்த என்சைம்ஸ் இருக்கும் அவை முக்கியமாக வாழ்ப்பில் பயோ கெமிஸ்ட்ரி உயிர் வேதி எதிர்வினைகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகின்றன பயோ கெமிஸ்ட்ரியில் எதிர்வினைகளை கட்டுப்படுத்த பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு வினை யூக்கி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்சைம்ஸ் நம்ம சொல்லலாம் எல்லா உயிரினத்தும் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவைந்த இன்னும் என்சைம்ஸ் தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விலங்காக இருக்கட்டும் இல்லை தாவரமாக இருக்கட்டும் விக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோட்டோஸ் ஒரு பொலிச்சுக்கு நடக்கட்டும் அதுக்கு என்சைம்ஸ் தேவைப்படும் பட் அதிகப்படம் என்சைம்ஸோட வேலைப்பாடு அங்கே இருக்காது என்சைம் இருந்து நடக்கிற ஒரு நிகழ்வாக எதுன்னு இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன் தட் இஸ் ஃபு கார்பன் ஃபிக்சேஷன்ஸோட குளுக்கோஸ் ப்ரிப்பரேஷன் தான் ஒரு பிளான்ட்டில் வந்து நமக்கு குளுக்கோஸ் எங்கே கிடைக்கும் ஒரு தாவரத்து இலையில் இருக்கக்கூடிய குளோரோப்ளாஸ்லேருந்து தான் ப்ரிப்பேர் ஆகுது அங்கேயும் என்சைம்ஸ் தேவைப்படுது அப்போ தாவரமுடைய விலங்குகள் சில நுண்ணுயிர்களிலிருந்தும் நொதிகள் பெறப்படுகின்றன நமக்கு பிளான்ட்லேருந்தும் நம்ம எடுக்கிறோம் எதை என்சைம்ஸ் எடுக்கிறோம் விலங்குகளோட உடம்புலேருந்தும் என்சைம்ஸ் எடுக்கிறோம் அதே நேரத்தில் நுண்ணுயிர்லேருந்து நமக்கு நொதிகள் எடுக்கப்படுகின்றன சொல்கிறேன் இதில் நுண்ணுயிர் நுண்ணுயிர்களுடைய அந்த நொதிகள் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை ரொம்ப யூனிக் அதை தான் நம்ம இவ்வளோ பார்த்துருந்தோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு சொன்ன பெக்னியஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா ப்ரோட்டீன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை லிப்பேஸ் எல்லாமே நுண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு நொதிகள் தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இண்டஸ்ட்ரியல் லெவலில் தொழில்துறையின் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நுண்ணுயிர் நொதிகள் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு பூஞ்சி அமிலேஸிலிருந்து பெறப்பட்டன ரொம்ப முக்கியம் முதல் முதலாக பூஞ்சிலேருந்து தான் என்ன பண்ணாங்களா தொழில் ரீதியாக நுண்ணுயிர்களுக்கான என்சைம்ஸை எடுத்தாங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒரு பூஞ்சையை பார்த்துருந்தோமா இல்லையா அந்த பூஞ்சையில் என்ன பார்த்துருந்தோம் முதல் முதலையாக ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக்கை எதுலேருந்து எடுத்துன்னு பார்த்தோன்னா பெனிஸ்லீம் அதுவும் ஒரு பூஞ்சை தான் அதே மாதிரி முதல் முதலாக நொதிகளையும் எந்த நுண்ணுயிர்லேருந்து எடுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஞ்சையில் தான் பூஞ்சையோடைய அமைலேஸ் தான் எடுத்திருக்கோம் பூஞ்சை அமைலேஸ்லேருந்து பெறப்பட்டன இந்த பூஞ்சை அமைலேஸ் என்பது நமக்கு ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா அந்த சிறப்பில் சிறப்பு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பூஞ்சை அமைலேஸ் தான் பயன்படுத்துகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சுக்ரோஸுக்கு பதிலாக இனிப்பு சுவையை கூட்டுவதற்காக குளுக்கோஸில் குளுக்கோஸ் ஐசோமெலஸ்லேருந்து பரப்பரக்கூடிய அந்த ஃப்ரக்டோஸையும் நம்ம அந்த இனிப்பு சுவைக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நம்ம எதுலேருந்து அப்டைன் பண்ணியிருக்கோம் பூஞ்சிகள் இந்த முதல் முதலாக பூஞ்சிகள்லேருந்து தான் இந்த நொதிகளை எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா வந்து அப்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் மெத்தடில் ஃபஸ்ட் டைம் எந்த மைக்ரோப்ஸில் இருந்து உங்களுக்கு நொதிகளை பிரித்தெடுக்கப்பட்டன எடுக்க உற்ப எடுக்கப்பட்டன என்று கேள்வி கேட்டாங்கன்னா அது பூஞ்சுகளிலிருந்து அமிலேஸ் நொதின்னு சொல்லணும் ஸோ இந்த உங்களுக்கு பிக்சர் கிடைக்கணும்னு பாருங்கள் இந்த பிக்சரில் உங்களுக்கு பயோ ப்ரோ ஒரு அமிலேஸோட அப்ளிகேஷனை பற்றி கொடுத்துட்டு நிறைய ஏர மார்க்கில் கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா அமிலேஸ் அப்ளிகேஷன் சொல்லிட்டு ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த நொதியானது எந்தெந்த உற்பத்திக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறதை பா கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல ஃபுட் அண்ட் பிவரேஜ் இண்டஸ்ட்ரி உணவு மற்றும் நம்ம பா குளிர்பானங்கள் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அதில் அதே மாதிரி பயோ ஃபியூவல் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது உயிர் எரிபொருள்னு சொல்லுவோம் இந்த உயிர் எரிபொருள்லையும் இந்த அமைலஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்குன்றாங்க டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி டிடர்ஜென்ட் நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இந்த துணியெல்லாம் செலவு செய்வோம்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதே அதை க்ளீன் பண்ணுறது டிடர்ஜென்ட் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் பல்ப் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் பயன்படுத்துகிறாங்க ஃபார்மஸ்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது இந்த அமைலஸ் நொதி இல்லைனா நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ண ஃபார்மாலிஸ்டில் ப்ரா ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லைனா பேப்பர் அண்ட் பல்ப் நத்திங் எதுவுமே கிடையாது அப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் இந்த மைக்ரோப்ஸ் இல்லாமல் நம்மளுடைய லைஃபு கம்ப்ளீட் இல்லைன்னே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அண்ட் தென் இந்த அமைலேஸ்
இந்த பயோப்ராசி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது யார் மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் இங்கே உங்களுக்கு அடுத்த மூணாவது ரெண்டாவது பிக்சர் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபர்மெண்டாக காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் பயோ ப்ராசஸிங் யூஸிங் அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் அதில் என்ஜைம் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபைனலாக ஒரு ப்ராடக்ட் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு பிளேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பவுட்ரியாக இருக்குல்ல அதுதான் பியூரிஃபைடு பண்ண என்சைம்ஸ் என்சைம் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைச்ச அது ப்ராடக்ட் அது ஸோ இந்த மெத்தடில் நம்ம வே வேஸ்டர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு மைக்ரோஸ் இருந்து நம்ம அமைலேஸ் என்சைமை எடுக்க போகிறோம் ஃபைனலி நமக்கு தேவையில்லாத இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு என்சைம்ஸை மட்டும் ப்யூரிஃபை பண்ணி எடுத்துருப்போம் ஸோ அந்த என்சைம்ஸ் ஃபைனலாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பார்க்கும் விட்டமின்ஸ் ஸோ விட்டமின்ஸ்னால் நமக்கு பாடியில் கண் முக்கியம் நமக்கு தெரியும் நம்ம என்ன உணவுப் பொருள் சாப்பிட்டாலுமே அந்த உணவுப் பொருளானது உரியப்படணும் நம்ம சாப்பிட்ட உணவு எல்லாமே செரிக்கப்பட்டு அதாவது டைஜஸ்ட் ஆகிட்டு அந்த சிறுகுடல் பகுதியிலேருந்து எங்கே போகணுமா நமக்கு பிளட் வெசல்ஸ்க்கு போகணும் பிளட் தான் உரிய போகுது அப்போ அந்த பிளட் உரிகிற தன்மைக்கு அந்த உணவு எடு மாறணுமா இல்லையா அதை மாற்றணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன தேவைனா விட்டமின்ஸ் வேணும் ஸோ விட்டமின்ஸ் வந்து ஒரு கரிம சேர்ங்களாக இருக்கிறது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவை நம் உடலுக்கு பல உயிர் வாழும் செயல்பாடுகளை செய்யும் திறன் கொண்டதாக இருக்குது உயிர் வாழும் செயல்பாடுகள் செய்யும் திறன் கொண்டதுன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அப்படி என்ன நம்மளுடைய பயோ ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு முக்கிய பொருளாக இருப்பதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விட்டமின்ஸ் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அத்தியாவசிய நுண்ணுன்ற சத்துக்களாக இருக்கட்டும் லைக் மைக்ரோ மாலிகூல்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் வலசதி மாற்றத்திற்கு அதாவது மெட்டபலை ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாத்துக்குமே விட்டமின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப தேவை ஸோ இந்த விட்டமின் நம்ம உடலில் ஒரு ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட ஒரு வேலையை செய்யும் இப்போ விட்டமின்ஸ் இல்லை நினச்சிங்க என்ன நடக்காது அந்த வேலை முழுமை அடைய முடியாது என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் உரியதுன்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அதை உரிய தன்மைக்கு மாற்றுவதுக்கு விட்டமின் டூ விட்டமின் தேவைன்னு சொன்னால் இல்லையா இந்த விட்டமின்ஸ் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இல்லைன்னா என்ன நடக்காது கண்டிப்பாக நம்ம உணவு முழுமையாக உரியப்பட தன்மைக்கு மாற்றப்படாது நம்ம என்ன சாப்பிட்டாலுமே என்ன செய்ய நம்ம இவ்வளோ சாப்பாடு சாப்பிடுவோம் நம்ம ஏன் குண்டே ஆகும் குண்டு ஆக மாட்டாங்கன்னு வாங்க வீக்காகவே இருக்குன்னா நம்ம என்ன ஃபுட்டு சாப்பிட்டாலும் நம்மளுடைய செல்ஸ் அதை உரியலை ஏன் உரியல்னா அந்த உணவு உரிய தன்மைக்கு தேவை விட்டமின்ஸ் நம்ம பாடியில் இல்லை அப்போ விட்டமின்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் வாட் அப்டெக் ஆஃப் தி நியூட்ரியன்ஸ் இன் தி அப்சார்ப் ஃபார்மேட் நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ இந்த விட்டமின்ஸ் நமக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் மோஸ்ட்லி நமக்கு எங்கேருந்து அப்டைன் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ்லேருந்து அதாவது தாவரங்கள் அப்போ தாவரம் மற்றும் விலங்குகளின் ஆதாரங்களை தவிர நுண்ணுயிரில் நமக்கு விட்டமின்ஸ் ஒருங்கிணைக்கும் தன்மை கொண்டதுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி விட்டமின்ஸ் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இதுலேருந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் பட் அதையும் அதோட கம்பேர் பண்ணும் போது நுண்ணுயிர்களும் அந்த திறன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க நுண்ணுயிர் கொடுக்க விட்டமின்ஸும் அதிக திறனுடையதாக இருக்கிறது எதுக்காகன்னு பார்த்து பார்க்கும் பொழுது அந்த தாவரங்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நுண்ணுயிர்கள் எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு பார்க்கும் போது செரிமானத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்லினா இல்லையா சில குழுக்களாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட குடல் பகுதியில் மைக்ரோபயாட்டோ மைக்ரோபயாட்டோனா நுண்ணுயிர்களுடைய ஒரு கூட்டு அமைப்பு நம்ம சொல்லலாம் அந்த குடல் மைக்ரோபயாட்டா என அழைக்கப்படுகிறது ஏன்னா அதில் நமக்கு என்சைம்ஸ் கிடையாது அந்த என்சைம்ஸ்லாம் நம்மளோட டைஜஷனே கிடையாது ஸோ அஸ்காரிக்கா அப்படின்னா இருக்கட்டும் இல்லை பீட்டா கரோட்டினாக இருக்கட்டும் பயோட்டீன் எர்கோஸ்டீரால் ஃபோலிக் அமிலம் விட்டமின் பி டுவெல் தயாமின் பாந்தோத்தெனிக் அமிலம் அந்த ரிஃபோஃப்ளேவின் மற்றும் பைரிடாக்சின் ஆகியவை நுண்ணுயிர் விட்டமின்களும் பிற எடுத்துக்கிட்டவர்களாக இருக்கின்றன இதெல்லாம் இல்லைனா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன கிடையாது விட்டமின் கே என்பதே கிடையாது இந்த விட்டமின் ஏ கே தேவைப்படுதுன்னா பிளட் கிளாட்டிங் நம்ம நம்ம பாடியில் ரத்தம் ஒரே நிகழ்வு நடைபெறுதா இல்லையா அந்த பிளட் கிளாட்டிங்க்கு நமக்கு முக்கியமானது விட்டமின் பி வந்து நம்ம பிளட் பிளாஸ்மாவில் இருக்கணும் அது இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு விட்டமின் பி விட்டமின் கே என்பது நம்ம பா உடல் பகுதியில் இருக்கிறதுக்கு அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஸோ விட்டமின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்தது எல்லாமே அந்த இயற்கோஸ்டீரால் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகும் பார்த்துருக்கோம் மூவ் ஆன் டு ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம சிட்ரிக் ஆசிடை பற்றி பார்த்துருப்போம் எதில் அது சிட்ரிக் ஆசிட் இருக்கும் லெமனில் அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணது எதுக்காகனுமா அந்த ஆர்கானிக் அமிலத்துக்காக மட்டும்தான் அதாவது கரிம அமிலத்துக்காக தான் இந்த சிட்ரிக் ஆசிடை ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கவர் பண்ணாங்க எதுலே
இண்டஸ்ட்ரியல் மைக்ரோ பயாலஜி அதாவது தொழில்துறையில் நுண்ணுயிர்களுடைய பயன்பாடுகள் என்னன்றதை பற்றி பார்த்துருந்தோம் அதில் வந்து பாக்டீரியாவில் இருந்து நமக்கு என்னென்னா ஃபர்மண்டேஷன் ப்ராசஸில் லாக்டோ பேஸ்லேருந்து லாக்டிக் எஸ் எப்படி கிடைக்கிறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் அவங்க பிரி பிரீவர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி பேக்கர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஈஸ்ட்டை பயன்படுத்தி நம்ம உணவுப் பொருள் எப்படி தயாரிக்கின்றதை பார்த்துருந்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் என்சைம்ஸ் இதோடைய செயலாக்கம் எந்த அளவு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது தாவர விலங்குகளை தவிர அதிகப்படியான நொதிகள் நம்ம நுண்ணுயிர்லேருந்து எடுக்க போ எடுத்துருக்கோன்றதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஃபைனலாக ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் இந்த கரிம அமிலங்களும் நம்ம நுண்ணுயிர்லேருந்து அப்டேக் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்த்துருந்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் ஆர்கானிக் அமிலத்துடைய கண்டினியூவாக பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச்